to my channel dengan aku Nita Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini Hai kenalin nama aku Nita Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau -hal beauty, makeup dan juga kucing So make sure kamu subscribe ke channel ini Like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya Karena aku akan bikin konten-konten yang menarik ke depannya Tentang makeup, tentang kucing, tentang review beauty dan juga skincare So make sure hari ini kamu turn on the notification dan juga jangan lupa hari ini kita akan bikin konten makeup makeupan. Hai, welcome back to my channel. So hari ini aku mau makeup. Ini kalian lihat bare face aku ada jerawat di sini, di sini jerawat di sini, bekas jerawat di sini, bekas jerawat di sini dan bibir kering. So nanti kita akan lihat bagaimana transformasi aku. Nah, jadi ini tuh kita bikin yang benar-benar basic atau beginner. Oke. Okay. Nah, kita pakai serum dulu sebelum kita makeupan. Kita makeupan dimanapun itu tetap harus pakai serum dulu atau skincare lah ya. Karena apa? Kita nggak tahu uh, apakah kita cocok dengan produk makeup tersebut apa enggak. Jadi supaya jadi yang namanya makeup itu kan pasti ada uh, sifat komedo geniknya ya. Jadi supaya muka kita yang kalau misalkan sensitif dengan komedo supaya kalau muka kita itu ternyata komedogenik mudah berkomedo kita tuh punya perisai untuk menahan komedo tersebut masuk langsung ke dalam epidermis kita dan skincare itu biasanya supaya dia tuh cepat menyerap itu kita pakai ini nih like this jadi ini tuh kipas kan kipas yang portable yaudah digini giniin aja pelembabnya di sini aku pakai yang natural natural aja yaitu Hada Labo yang perfect 3D gel Nah, pelembab ini tuh sifatnya dia nggak punya zat aktif ya, dia cuman e, banyak gliseringnya, jadi dia itu lebih untuk melembabkan wajah, terutama kalau kamu tuh mau bermake up. Ya. Jangan lupa untuk leher, itu juga di skincare in karena apa, meskipun nanti misalkan katakan ini nggak di make up in ya, tapi kan dia juga butuh perlindungan, dia juga butuh skin barrier yang dilindungi. So, tetap leher dan bagian belakang leher itu tetap harus dikasih moisturizer. Lalu, FYI, aku tuh pengen nyampurin yang namanya foundation sama BB cream. Jadi kita akan mencampurkan Maybelline Super Stay sama Skin Aqua BB cream. Jadi dua perpaduan ini yang akan kita pakai untuk make up hari ini. Kalau kita jarang pakai itu pasti dia itu kayak agak menggumpal di bagian bawahnya gitu loh. Justru formulanya yang sebenarnya itu kan di bagian bawahnya gitu ya. Juga satu pam. Tuh jadi warnanya itu agak sedikit berbeda ya. Warnanya itu sedikit lebih terang untuk yang BB krimnya. Terus diaplikasikan pakai sponge yang lembab. Biasain kalau kita making make up itu kita selesaiin dulu satu bagian wajah baru ke bagian wajah yang lainnya. Nah ini udah kelar dan udah rata ya. Jadi kita tinggal uh, pakai mata dulu. Kalau aku sih pakai mata dulu karena aku mau ngasih tahu kalian sebuah teknik yang mungkin bisa kalian aplikasiin untuk eyeshadow di mata. Nah jadi gini ya, aku tuh punya dua eyeshadow yang kayak go to aku banget gitu loh Sebenarnya ini eyeshadow udah lama banget, kayaknya mm, maybe udah lebih dari 5 tahun kali ya Jadi ini adalah eyeshadow dari Sari Ayu sama dari Maybelline Dan ini edisi lama, kalian gak akan nemuin yang kayak gini lagi di pasaran Atau di Sogo atau di Matahari gak akan ada, karena ini udah edisi jadul banget atau mungkin lebih dari 10 tahun kali ya <laughs> Nah aku tuh tetap pengen pakai ini Karena aku beberapa kali pakai juga gak ada masalah Nah di sini aku akan kasih tahu bagaimana cara aku pakai Itu aku pakai bantuan dari BB Cream ini Kayak gini ya Aku mau nyampurin warna ini sama warna kuning yang ada di Sari Ayu Jadi aku pakai bobby pin buat ngerik eyeshadow nya This one ini aku kerik kayak krek 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 gitu supaya masuk ke dalam sini untuk eyeshadow yang ini yang warna kuning ini juga aku akan campur di sini supaya warnanya itu kayak purple tapi purple yang muda gitu terus karena kayak pengen banget BM ini aku pakai warna pinknya itu juga aku campurin karena pinknya juga udah tinggal dikit ya jadi kenapa enggak gitu sekalian aku bikin eksplorasi aku bikin eksperimen ya Karena di sini ini akan aku mix pakai bobby pin.
kayak gini warnanya setelah dibaurin like this ya tuh finishnya kayak gini jadi ada warna pink di sini like this nah ini udah kelihatan kan jadi e, warna matanya tuh kayak warna mata editorial gitu loh kayak kamu tuh pakai eyeshadow charlotte tilbury meanwhile kamu tuh tinggal ratain bagian pinggir-pinggir sini Lalu after that kita pakai kuas untuk mata ya untuk blending. Ini buat ngeblending warna di bagian mata supaya agak lebih berdimensi. Nah ini aku tambahin pakai warna pink yang ada di sini. Ini tuh warnanya kayak pink pink ke shimmer gitu ya. Jadi supaya warna yang ada di sini tuh kayak lebih merata banget. Oke, okay, lalu setelah dimensinya sudah cukup kelihatan, kita tambahin warna coklat yang ada di sini untuk di bagian luar mata. Di tap aja di sini, warnanya udah kelihatan banget. Terus kita taruh di ujung luar bagian mata. Nah, ini kayak gini dulu aja, karena ntar kita akan blending pakai yang ini. Aja dulu nggak usah terlalu uh, pakai tenaga ngetapnya. By the way, ini kita akan pakai produk yang murah-murah aja. Aku cuma pakai Emina Sebum Fighter, jadi kita sekalian lihat ya. Sebenarnya produk murah itu kayak gimana hasilnya di wajah kita? Apakah tetap bagus? Apakah memang benar tergantung dari tekniknya? Ataukah memang alatnya itu memang harusnya mahal-mahal? Kalau menurut aku sih nggak harus mahal ya, karena ujung-ujungnya yang bekerja itu tangan kita. Produk itu e, cuman memberikan long lasting atau enggak udah gitu doang Jadi kalau biasanya produknya makin mahal, itu makin long last Menurut aku sih ya, yang sebum kontrol ini, ini bener-bener ini loh, bener-bener works loh Nah setelah ini baru kita pakai brush Supaya apa? Dia masuk ke dalam pori-pori wajah kita Oke, okay, next ini aku mau pakai highlighter, tapi highlighternya itu highlighter dalam ya. Jadi di dalam Maybelline ini kan kalau kamu lihat ada warna putih ya di sini dan putihnya itu bagus banget. Putihnya itu kayak uh, glitter, shimmer gitu kan. Jadi kayak ada glitter kecil-kecilnya. Nah, ini akan aku gunakan jadi highlighter dalam. Jadi aku pakai highlighter dalam dulu, habis itu aku nanti pakai blush on. So, aku pakai highlighter lagi jadi kayak ditimpuk kayak burger gitu loh. Ini pasti hasilnya kelihatan banget nanti. BTW kira-kira kalau someday aku tuh bikin uh, konten makeupan sambil kayak curhat atau cerita-cerita sama kalian Mungkin ngomongin laki, mungkin ngomongin soal perjodohan, mungkin ngomongin soal orang tua atau apa gitu Kira-kira kalian setuju gak ya? Karena aku tuh lagi, karena aku tuh lagi nemuin cowok itu yang kalau ngomong itu geda brusta gak sih? Kebanyakan omong tapi gak ada, reali, tapi gak ada realisasinya Terus untuk blush on, ini aku pakai warna pink yang ada di sini. Ini warnanya udah kayak blush on dan aku tuh dulu sempat nyoba dan aku suka banget sebenarnya warna blush on kayak gini. Karena dia tuh ada sedikit shimmeringnya. Tapi tapi karena ini eyeshadow jadi shimmeringnya tuh agak ngejreng ya. So we try. Tuh kan dia ngepick produk banyak banget. Jadi harus agak sedikit hati-hati Bapak Ibu. beda kan kanan sama kiri tuh terus kita tuh tinggal pakai eyeliner dan karena eyeliner ini butuh konsentrasi yang tinggi jadi aku akan pakai di luar kamera oke okay? Tara totally different ya kalau udah pakai eyeliner ya kayak mata kita tuh kayak jadi lebih berkarakter apalagi aku tuh suka uh, eyeliner yang model tuh cat eye jadi yang ada taringnya gitu luarnya jadi ada tarikannya Oh iya, kita belum bikin alis ya Actually sebenarnya alis itu aku nggak terlalu gimana-gimana banget Cuman biasa aja Nah, biasanya sih aku tuh pakai cara simpel Jadi ini tuh ada lem bulu mata ya Kalau sekarang tuh sebenarnya lagi ngetrend tuh alis-alis ala Thailand ya Jadi sebenarnya nggak terlalu yang bikin uh, Bold banget gitu udah nggak zaman gitu Sekarang tuh zamannya alis-alis Thailand yang dia tuh naik ke atas 
Gitu dikit aja pakai lem e, bulu mata. Tapi bukan lem bulu mata yang bagus ya. Ini harusnya pakai lem bulu mata yang biasa-biasa aja yang harganya murah-murah. Karena kalau pakai yang benar-benar untuk e, bulu mata yang benar-benar kuat, nanti itu kayak nggak terlalu natural gitu loh jatuhnya. Nah, ini kayak gini. Dinaikin sekarang tuh musimnya tuh kayak gini aja. Udah dinaikin serapi ini. Kelar deh. Tuh. Jadi ini alis tuh kalau kali kalau tipe alis yang turun kayak model uh, bulu 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 alisku itu kan modelnya turun kan kayak gini ini kan turun ke bawah jadi di gini ini tuh dia lebih naik gitu. Sebenarnya kalau mau kita akan silerin di bawah, kita bikin kayak uh, tarikan garis yang lebih rapi. Cuman kan karena ini cuman makeup makeup ala ala aja, aku nggak akan se effort itu. Highlighter luar bicis, aku di sini pakai Mac ya, karena aku tuh suka banget sama Mac. Dan warnanya Mac yang gold, aku tuh suka banget highlighter warna gold. Jadi bandingannya kayak gimana? Sebenarnya sih kalau dilihat dari kamera aku nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Cuman untuk eh, cuman untuk highlighter yang Mac ini dia kayak memberikan efek lebih basah daripada efek highlighternya sendiri. Jadi highlighter itu kan ada dua sifat ya. Dia ngasih warna yang shining, shimmering, splendid atau dia ngasih warna yang kayak agak kebasah-basahan. Nah, Mac itu adalah yang kedua yang ngasih sifat kedua. Jadi ngasih sifat kebasah-basahan. Terus kita pakai lipstick. Ini lipsticknya aku pakai Maybelline, ya Maybelline yang Touch of Nude. Dan ini nanti kayaknya mau aku ombre deh. Ini aku pakai uh, dari Handayan. Ini kayak lip glitter gitu. Is mantul. Kita siap buat bikin konten